ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಅರಮನೆಗಳ ನಗರಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ನಗರಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಬಿರುದುಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರು ನಗರವನ್ನು ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ನಗರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಬಿರುದಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಈ ಬಿರುದು ನಮ್ಮಿಂದ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗ ಹಲವಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬೀಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರಾಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಇರ್ಬೋದು ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಡ ಇರ್ಬೋದು ಫೈರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅದರ ಆರ್ಚ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಮೊನ್ನೆ ಮಾರಣೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬೇಸರದ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವೊಂದು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ತಜ್ಞರಾದಂಥ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಂಗರಾಜು ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುರಾತತ್ವ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುಳ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಕೋಟ್ಯಾಂತ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮೊನ್ನೆ ಸಂಸದರು ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಏನು ಯಾವ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ತಜ್ಞರು ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ವರದಿಯನ್ನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಗ ತುರ್ತಾಗಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡೋದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟನ್ನು ಅವರು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಂಸದರು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮನವಿ
ಮೈಸೂರು ಏನು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಪಾರಂಪರಿಕ ನಗರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಂತಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಹಲವಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ತದನಂತರ ನಾವು ತುರ್ತಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಯ ಇವತ್ತು ಮಹಾರಾಜರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಒಂದು ಕಳಸಾಯಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವತ್ತದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿವಿಲಾಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಏನಿದೆ ಪಾಲಿಕೆಯದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಸ ನೀರು ನಿಂತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಶಿಥಿಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಮ್ಮ ರಂಗರಾಜ್ ಸಾಹೇಬರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಈಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಅವರು ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇ ಅವರು ರಂಜಿತ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಓಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೌನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅತಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ನಮಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಟೌನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ತುರ್ತಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಈ ಮೂರನ್ನು ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾದರೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಕೆ ಅನುದಾನದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಇದು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಎರಿಟೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಭೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಸರ್ವೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನ ಮನೋಭಾವ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮನೋಭಾವ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಟೌನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ತುರ್ತಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಜ್ಞರ ಒಂದು ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಭೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇಯರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅದು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೆನೆನೂ ಸಹ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಭೆ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಬರೀ ಕಟ್ಟಡ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಯಿತು ಹೀಗಾಯಿತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು ದೀಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮೇ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೆನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹದಿನೈದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಪೇರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವಾಲಂಟರಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಎನಿ ವಾಲಂಟರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳಿಲ್ಲ ಇದು ಎಸ್ ಕೆ ದುಡ್ಡು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲದೆ ವಾಲಂಟರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳಿಂದಲೂ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದರು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಿವೆ ಅದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಇದು ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲು ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎರಡು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರ ಕೊರತೆ ನಿಜ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪರಂಪರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕರಿಕ್ಯುಲಮಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೇರಿಸಬೇಕು ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೌದು ಇದು ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಇದಾಗಿದೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ನಿನ್ನೆ ಡಿ ಸಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಈ ಹೆರಿಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಅಂಡ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಅಂಡ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಐದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದರೋ ಬಗ್ಗೆ ಗಲಾಟಿ ಮಾಡಿ 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 ಈಗ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಅದರ ಕಾಪಿ ನಾನು ಏನಂದರೆ ಈ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ರಿಪೇರಿ ಏನಂದರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ರೇಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದೆ ನೆನ್ನೆ ಅವರೇನಂದರು ಡಿ ಸಿ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಪಿಟರ್ಮಿಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ತೂಕದಾಗ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನು ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅದು ಸರ್ವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾನು ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಯವರು ಒಂದು ಐದು ಏಳೆಂಟು ಜನ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದರು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ವಿಷಯ ಅವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರು ನಾವು ಲೇಟಾಗಿದ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ವಿ ತಾವು ಆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು ಏನು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಹೈರಿಟೇಜ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಸುಧೀರ್ ಒಂಬತ್ತೇರೆ ನಾಗೇಶ್ ಎನ್ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಮಿಟೆಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ಅವರಾಗಲೇ ಯಾರು ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾನು ಎರಡು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಬಂದು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಜುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು ನಾನು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಏನು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಅದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮರದ ಏನು ಅಡತಡೆ ಏನಿದೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಲೈಫು ನೂರು ವರ್ಷ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಕಟ್ಟಡ ಯಾವಾಗ ಶಿಥಿಲವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನೀರು ಬರೋ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪೈಪ್ಗಳು ಅವು ಬಂದಾಗ ಹೋಗ್ತವೆ ಆ ಎಲೆ ಕಸ ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಮಳೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛ 